fasse l'école. I hope you understood you need to do the discipleship school. Mais j'ai noté aussi seulement si tu veux payer le prix. But I also put this down uh, if you're ready to pay the price. Ça tombe bien parce que le message que j'ai c'est seulement pour ceux et celles qui veulent payer le prix. And it's actually a good way to say it because today my message is for those who are ready to pay the price. Et normalement la première partie du message 90% d'entre vous seraient complètement déprimés. <laughs> 80% of the way through the message, many of you will be depressed when you Mais hear ça, what I have to say. Mais ça se bien. But the message ends well, so stay connected. Donc restez avec moi. Stay with me. Donc je crois que c'est vraiment un, un message important pour pour nous aujourd'hui en tant qu'église. I believe this is a very important message for us as a church. Donc euh, restez vraiment connecté sur le Saint Esprit. So stay connected to the Holy Spirit today. Et laissons le Saint Esprit nous parler. Let the Holy Spirit speak to you. Avec une bonne conviction. With conviction, mais sans condamnation. But without condemnation, Amen. right? Prions. That's not how he speaks. Let's pray. Hallelujah. Père très saint, je te remercie pour ta sainte présence. Holy Father, thank you for your presence. Je te remercie aussi pour ton grand amour, Seigneur. Thank you for your great love for us. Ce grand amour dont tu nous as aimé. You loved us so much. Cette bonté, Seigneur, euh, inexprimable. This amazing goodness that you've shown to us. Que tu as pour chacun d'entre nous. Each and every one of us. Et c'est vrai, Seigneur, que des fois, on peut se poser des questions. It's true, Lord. Sometimes we have a lot of questions for you. Par rapport à ce que nous voyons dans le monde. Especially about what we see in the world. Par rapport même à ce que certains d'entre nous vivons. And especially and other also what other people uh, are experiencing. Au travers des épreuves, des difficultés, des souffrances. The different sufferings and trials and the difficulties we go through. Mais Seigneur, nous avons cette assurance, cette conviction. But we do have a profound conviction, Lord. Que tu es bon tout le temps. That you are good. Que tu n'es pas un juge inique, Seigneur. You are not an unrighteous judge. Que tu es celui qui prend plaisir, Seigneur, à la miséricorde. You take pleasure in mercy. Et Seigneur, si tu prends du temps pour juger le méchant. And if you actually take the time to judge the wicked. C'est simplement par amour. It's because of your love for us. Parce que tu ne veux tu ne veux qu'aucun homme qu'une femme ne périsse en enfer. You want no man nor woman to perish in hell. Et tu as prouvé cela, Seigneur. And you already proved that, Lord. En envoyant ce que tu avais de meilleur. When you sent the most precious thing you owned to the Son, Jesus Christ. Your Son, Jesus Christ. Et merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice Thank sur la croix. Thank you, Jesus, for the sacrifice on the cross. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice qui nous rappelle que tu as souffert. Your sacrifice reminds us how much you suffered. Et que tu prends en compte chacune des souffrances de l'humanité, Seigneur. And you are very aware of the suffering of humanity. Et que tu ne prends pas plaisir, Seigneur. It's not a pleasure for you. À l'injustice. To face unrighteousness. À la souffrance. To see so much suffering. Au désastre et à la mort. To see disasters, to see death. Mais tu es venu pour nous donner la vie. You came to give us life. Et la vie en abondance. And life abundantly. Seigneur, tu nous as appelés aussi pour ce temps. Lord, you've called us to this particular time. Et Saint Esprit, je prie afin que tu saisisses chacun d'entre nous ce matin. Right now, Holy Spirit, I pray you grab the hearts of every person here. Afin que nous nous levions dans la foi, Seigneur. So that every person here would rise up in faith. Afin que nous nous positionnions en tant que peuple de Dieu. And position ourselves as the people of God. Pour répondre à ton appel. To respond to your calling. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, we pray. Hallelujah. And everybody said, Amen. Amen. Donc bonjour à tous et à toutes, Hello, à ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont par Internet. Et j'étais surpris pour euh, ce, ce chant de mon anniversaire, mon anniversaire parce que c'est officiellement c'est demain. J'ai compris. <rire> uh, I was surprised by the birthday song because actually Donc my je birthday suis dit tiens il y a c'est l'anniversaire de quelqu'un cherchez. So I said is there anybody else <rire> It was me. Amen. <rire> Donc ça tombe bien parce que mon message ça s'appelle vivre avec son temps. So, that's a good way to start my message because the title of the message is living in your time. Et chacun d'entre nous nous avons déjà entendu cette phrase, il faut vivre avec son temps. You need to live with the time you've been given. Et euh, ben c'est vrai qu'en tant que chrétien des fois ça peut nous, nous irriter quand on, quand on entend cette phrase. Sometimes we get irritated as Christians when we hear that sentence. Parce qu'en général la plupart des personnes qui disent ça Because most people that usually say that. C'est pour donner la, la permission à toutes sortes de dérives. Is allowing themselves to do all kinds of nasty things. À ce qu'on appelle le, le, le progrès. Uh, or call it progress, if you will. Donc le progrès au niveau des moralités. 
And that's in terms of morality. Et cette phrase nous, nous invite à accepter n'importe quoi. But this sentence in and of itself sort of makes us want to accept anything that goes on. Et on pense que si on accepte n'importe quoi, ben on va être heureux. And so we think if we accept what goes on, we'll be happy. Et on va être vraiment libre. And we'll be free. Mais je suis désolé, ce genre de, 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 de pensée Sorry to tell you this, that kind of thinking qui veut se débarrasser de toute moralité, de toute valeur that wants to get rid of all values and all morality, amène droit dans le mur is gonna send you right into the wall, head et, à, et à grande vitesse and at full speed. que ce soit au niveau individuel ou au niveau, euh, au niveau de notre planète whether it be as an individual or just us, humanity on this planet. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui. So everything that we see today. Et rappelez-vous que dans, 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 le jeûne de, dans le guide du jeûne de Daniel. Don't forget in the prayer guide for the Daniel fast this month. Nous posons cette question souvent, que vois-tu The question has been asked over and over again. What do you see? Donc je vous encourage vraiment à suivre ce guide pendant le jeûne, Listen, le jeûne de Daniel. Let me encourage you to get that guide and follow along every single day. Il donnera vraiment une direction. And because it'll give direction to your par rapport à là où le Seigneur veut nous, en, veut nous emmener. And allow you, allow God to bring us to where He wants to. Donc la, la question aujourd'hui que le Saint Esprit nous pose. Here's the question the Holy Spirit is asking us today. Que vois-tu? What do you see? Que vois-tu quand tu regardes le monde? What do you see when you look at this world? Que vois-tu quand tu vois les différentes euh, situations dans le monde? And you see the different situations that are happening. Que vois-tu lorsque tu vois ce qui se passe en, Ag en Afghanistan, au Liban What do you see when you look at the countries like Afghanistan or, or uh, Lebanon Mais que vois-tu aussi lorsque tu regardes les pays dits libres What do you see when you look at those countries that call themselves free countries? Les démocraties avancées. Supposedly very progressive democracies. Que vois-tu avec l'évolution de toutes ces lois permissives What do you see with all these laws that are so permissive? Qui sont votés et établis dans la plupart de nos pays occidentaux. They are being more and more voted upon and established in Western countries. Et qui, soit dit en passant, ont une ferme euh, volonté et détermination de mettre à la poubelle 2000 ans de christianisme. Their intention is, in fact, to throw into the garbage 2000 years of Christianity. That's de, the bottom line. De mettre à la poubelle ces valeurs judéo-chrétiennes sur lesquelles nos nations étaient, fond, étaient fondées. To do away with Judeo-Christian values upon which most of our Western nations were founded. On peut voir que dans l'Occident, il y a une déconstruction du christianisme. We can see it in the West in everything that's going on. Christianity is being taken Une apart. Une déconstruction accélérée et féroce. And it's accelerated and it's ferocious. De tout ce qui a été construit pendant 20 siècles. Everything that has been built for 20 centuries. Nos leaders font tout pour euh, euh, appliquer Jérémie 1 10 et Jérémie 29 10 mais à l'envers. <rire> Our leaders in the government are doing everything they can to apply Jeremiah 1.10 and Jeremiah 29.11, but in the opposite way. Ils arrachent les bonnes valeurs. They are uprooting the good values. Pour, pour semer des semences iniques. In order to plant unrighteous values. Mais malheureusement, Jérémie 29.10 ne sera pas euh, écrit de la même façon que pour nous. If we let this go on, Jeremiah 29:11 won't have the same meaning. Car ce sera simplement pour des, non pas pour des projets de paix et de bonheur. Because if this goes on, we will not see projects for des welfare. Mais des projets de trouble et de malheur. But projects or plans for uh, unhappiness. Ça va vous commencer à sentir le truc. All right, you see where we're going Commencez with this. Commencez à être un peu déprimé. Do you see why it's so serious? C'est pas fini, on va continuer. Now listen, we're not done yet. We're going to have more things to say about that. <laughs> Et cela a commencé bien avant la pandémie que nous vivons en ce moment. You know, all of this hap started happening before the pandemic. Je crois que la, la pandémie a mis plutôt euh, les choses de façon évidente. The pandemic only exposed what was already going on. Je crois que le Seigneur a, a, a utilisé cette pandémie. And I really believe God even used the pandemic pour éveiller son église. To wake up his church. Pour dire OK les gars les filles. He's saying all right guys listen. La planète est en train de couler là. The planet is being destroyed. Mais vraiment. Seriously. 
Ce n'est pas un jeu, réveillez-vous. This is not a game. Hello, Wake up. Ladies. Are you there? Réveillez-vous. Wake up church. Et ça fait un an et demi que ça dure, un peu plus d'un an et demi que ça dure. Been going on for a bit more than a year and a half. Et il y a des chrétiens qui ne sont toujours pas réveillés. And there are still who are not yet woken up. Mais j'espère que ce message déprimant va vraiment vous réveiller. So I hope this depressing message that I'm preaching to you will wake you up. Amen. Once and for all. <rire> Je n'ai pas le temps ce matin de, 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 de survoler. I don't have time Les 2000 to just ans de christianisme. 2000 years of Christian history. Depuis la venue du roi des Juifs. Since the king of the Jews de arrived. Yeshua le Messie. Yeshua Hamashiach. Pour que nous puissions visualiser la progression dans lequel notre monde. To help you visualize the progress that's been going on in this world. Au cours des siècles est entré. From century to century. Mais comment comprendre les temps dans lesquels nous vivons? But here's the question: How do you understand the times in which we live? Comment réaliser le temps dans lequel je vis? How do you realize what is going on in this particular La time saison for your life? stratégique et particulière dans laquelle nous sommes. This is a very strategic season for us. Écoutez, frères et sœurs. Listen, brothers and sisters. Ce n'est pas dans Facebook. You're not going to find the answer on Facebook. Ni Twitter. Or Twitter. Ni CNN. Or on CNN. Ni BFM TV. Or not even BFM TV. Parfois, je suis surpris, étonné de voir les chrétiens qui mettent leur foi plus dans BFM TV et les réseaux sociaux que dans leur que dans la parole de Dieu. Sometimes I am shocked by the number of Christians that trust the BFM TV and the social uh, networks more than trusting the Word of God. Et rappelez-vous, le titre de mon message, c'est il faut vivre avec son temps. <laughs> so you need to live with the time given to you. Et ce matin, je suis à 100%, 200% d'accord avec cette déclaration. I am 100% in agreement with that phrase. Et là, je sais que j'ai toute votre attention. <rire> Live with the time you've been given. Mais la clé pour vivre avec son temps. But here's the key. Est la suivante. Listen carefully. Il faut que nous sachions et que nous reconnaissions dans quel temps nous vivons. We need to know and recognize the season in which we are living. Et le seul endroit où je peux voir dans quel temps nous vivons. The only place I can understand the time in which I'm living. Le seul réseau social fiable. The only social network that is actually trustworthy. Qui va me donner la réponse. That will give me the right answers. S'appelle biblee.com. <laughs> is called biblee.com. <laughs> Amen. Dans ta dans ta Bible. It is in your Bible, people. La Bible est l'arme la plus l'une des armes les plus puissantes que Dieu a donné à son peuple. You possess one of the most powerful weapons ever, ever given to mankind. La Bible et la parole de Dieu va te servir de boussole, de tableau de bord. It is the word of God that is your compass, that is your uh, map. Pour savoir là où va notre monde, là où va notre planète. It is the word of God that will show you where this world is heading. Mais surtout de savoir et de connaître les temps que nous vivons. And it'll help you understand the times in which you live. Pour vivre vraiment avec ce temps qui est sur le calendrier de Dieu. So that we know how to live in this season, which is on God's calendar. Donc oui, à 200%, vivons avec notre temps. So let's live with the time that's been given to us. Make Mais selon ce qui est écrit dans la parole de But Dieu. But do so according to what is written in God's word. Seigneur, révèle-moi dans quel temps nous sommes. Your heart should be crying out, Lord, reveal to me the times in which I live. Afin que je ne vive pas en décalage. So that I don't miss it. Par rapport au temps critique dans lequel dans lesquels nous sommes. Especially in these critical times. Dieu veut faire une chose nouvelle à travers son peuple. Listen, God wants to do something new through His people. Et Dieu fait tout pour nous pour nous alerter. And he's doing everything to awaken us to that. Pour nous mettre en éveil avec un tel amour, avec une telle délicatesse. With such love and such delicateness. Et nous nous appelons, nous appelons ça le jugement de Dieu. And we call that the judgment of God. Arrête, tu n'as pas vu encore ce que c'est hey, vraiment le jugement de Dieu. You have not seen yet what the judgment of God is all about. Et même dans les choses qui secouent de temps en temps, où voilà, il semblerait que Dieu dit, OK, réveillez-vous. You know, even when you're feeling shaken, it's because God's saying, pour wake up, people. Pour éveiller l'homme du 21e siècle, la femme du 21e siècle. He wants to wake up the man and the woman of the 21st century. Et l'attirer à, à se tourner vers le seul vrai Dieu. And draw us to the one true God. Et à faire attention à cette chose la plus précieuse que nous avons, qui est notre vie. We need to be careful with the life that's âme. been given to us. It is the most precious gift we have, our soul, our life. 
Dans quel temps nous nous trouvons aujourd'hui so Chaque période, Every single period demande à l'Église un positionnement. Requires of the church to be positioned. Chaque saison demande à l'Église une mentalité. Every new season requires the church to have a new mentality. Et je dirais même que chaque, chaque période que nous vivons demande à l'Église des nouvelles armes. And every new season requires new weapons. Nous voyons même dans le domaine naturel. We see this even in the natural realm. Que les armes et les armées ont évolué selon les époques. Have you seen how armies and military have evolved over the centuries? Nous voyons que au temps de Jésus, l'armée la, la plus puissante était l'armée romaine. At the time of Jesus, the most powerful army in the world was the Roman Empire. Genre. Ils avaient un tel entraînement de ta, et de telles armes qui faisaient trembler la plupart des, des, des nations dans lesquelles ils Their ils weapons caused the other nations of the world to tremble with fear. Mais cette armée, ces armes étaient adaptées pour leur temps. Those weapons were adapted to that time in history. Et que se passerait-il passerait aujourd'hui si l'armée puissante du temps de Jésus venait aujourd'hui dans notre époque Elle serait balayée par la plus petite armée du plus petit pays de notre, de notre époque. It would be destroyed by the smallest country of our planet. Pourquoi Parce que les armes ne sont plus adaptées. Because their, their weapons are no longer adapted. Les stratégies ne sont plus adaptées. And their military strategy is no longer adapted to what goes on today. Tout ça pour dire so I'm saying all this to say this. que les choses que nous faisions avant dans l'ancienne saison the things that we have done in previous seasons que les armes dans lesquelles que nous utilisions avant dans l'ancienne saison and the weapons with which we did spiritual warfare in previous seasons étaient très efficaces pour l'ancienne saison were effective for those seasons mais deviennent inefficaces voire dangereuses dans cette dans ce temps que nous vivons however they are not effective they're even i would say dangerous in the current season Dieu prépare son armée. God is preparing his army. Dieu prépare son peuple. God is preparing his people. Et Dieu a même préparé des armes spéciales pour ce temps spécifique. And God has specifically prepared the weapons we need for this specific time. Une façon d'agir différente. A different way of acting. Mais qui touchera la, 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 la cible à chaque fois. But that will reach the target every time. Donc revenons au temps dans lesquels nous vivons. So let's come back and consider the times in which we live. Parce que là je commence à vous donner de l'espoir et là ça va pas. Je voulais que vous soyez bien déprimés au début, vous vous souvenez Because <laughs> I'm starting to give you hope. But remember I said at the beginning I want you to be discouraged on the way there. Avons-nous une indication dans la parole de Dieu qui nous révèle là où nous en sommes aujourd'hui Do we have any indication in the word of God that reveals to us where we are Dans quel today? temps nous vivons In the times that we live in. Et je crois qu'il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu et le temps va me manquer. J'ai je... dix pages de notes et je suis à la première page. Mais pour faire un espèce de concentré qui sera vraiment une bonne semence dans le cœur de chacun d'entre nous, But let me sow this seed in your heart. on va sauter directement dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. We're going to start by looking at this passage together. Second Thessalonians. Je le lis en français, vitesse rapide. And we're going to read from chapter 2, verses 1 to 13, only in French. Mais Please follow saisissez l'essentiel. Catch what I'm saying. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens mm -hmm. et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur le était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on voit apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore, jusqu'à jusqu s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On va sauter. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 
avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Wow, that's heavy. Donc là, c'est Paul qui parle. The Apostle Paul is speaking. Et Paul a écrit cette tête il y a, peu, il y a presque 2000 ans. And he wrote this about 2000 years ago. Ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est que Paul dit de ne pas vous laisser troubler. Donc il parle au peuple de Dieu, à l'église. So he's speaking to the church and the first thing he says is don't be shaken. Il parle par rapport à la venue du Seigneur. In regards to the coming of the Lord. De ne pas vous laisser troubler par quelques révélations. Don't be alarmed by the revelations. Ou inspiration. Or the different inspirations. Et dans les temps que nous vivons, il y a plein de gens qui sont inspirés, qui sont révélés par rapport, qui, se, qui ont des révélations. There are lots of people in our day and age that have inspirations and revelations, right? Mais qui sont fort, bien souvent en désaccord avec ce que dit la parole de Dieu. But unfortunately, sometimes they're not in agreement with what's in the Word of God. Donc Paul dit de ne pas euh, porter à crédit toutes les révélations, toutes les soi-disant prophéties. So don't just listen to any old prophecies that you come across. Il dit en quelque sorte, de, voilà, qui dit que le retour du Seigneur est, est déjà là ou imminent. And he is telling the church the coming of the Lord is imminent. Rappelez-vous, il y a 2000 ans que Paul And he was writing this 2000 years ago. Donc ils disent que le Seigneur n est, n est, que ce jour-là n'est pas, pas imminent, il y a 2000 ans, c'est normal. So, that day is not far off. I guess it was normal 2000 years ago. Mais il donne une indication très importante. But here's a clue that he gives us. Il dit voici le signe. Here is the sign, he says. Il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie. First thing that happens, apostasy. Ainsi que l'apparition de l'homme du péché, ou plus précisément ce que nous appelons l'Antichrist. And then the Antichrist appears. Ce que nous pouvons constater aujourd'hui en 2021. So this is what we see in 2021. C'est que nous n'avons pas encore vu l'apparition de l'impie, de l'Antichrist. At this point in time, we have not yet seen the appearance of the Antichrist. Est-ce que c'est proche? Is it close? Certainement. Probably, yes. Combien d'années? How many years from now? J'en sais rien. Well, no idea. <laughs> Mais ce que je sais. But this is one thing I do know. Et ce que je peux constater. This is what I observe. C'est que nous sommes dans ce temps d'apostasie dont Paul parle. We are clearly in the period of apostasy of which. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? So what does that mean, apostasy? L'apostasie, c'est le renoncement à la foi chrétienne. Renouncing the Christian faith. C'est le renoncement aux valeurs chrétiennes. Renouncing Christian values. Et les nations sont rentrés dans cette période d'apostasie. And the nations of this world are currently in that period of apostasy. Ce que je disais tout à l'heure en introduction. As I said in my introduction. Les nations sont rentrées dans cette période d'apostasie. So the nations are in apostasy right now. Ils jettent à la poubelle tout, toutes les toutes les valeurs du du, du judéo-chrétien, du christianisme. All Judeo-Christian values. Ça a commencé de façon euh, d'une façon de semence en 1968. Et ça a pris des proportions. Est-ce que c'est le hasard du calendrier Mais ça a pris des proportions dans l'année 2001 où il y a eu une accélération. And starting 2001, I saw an acceleration take place. Et cette année 2001, qu'est-ce qui s'est passé What happened in 2001? Et tous on a en souvenir le 20e anniversaire du 11 septembre. We just talked about this morning, the September 11th. Tous on se souvient que ce n'est pas everyone. simplement les États-Unis qui ont été touchés. And everyone remembers that day because not just the United States were touched. 93 nations ont été percutées ce jour-là par Nine. les avions du World Trade Center. 93 different nations were uh, attacked by the planes in that World Trade Center that fell for the très intéressant de ce qui s'est passé aussi en 2001. Very interesting what happened in that year. En avril 2001. April 2021, uh, 2001. Le premier pays qui a légalisé le mariage homosexuel. The very first country that legalized homosexual marriage. Les Pays-Bas. In Holland, same year. Et aujourd'hui, 20 ans après, est-ce que nous avons appris par rapport à ce qui s'est passé avec les tours jumelles Now, have we learned anything from what happened on September 11th Pendant un temps, il semblait que, oulala, 
On a été saisis, les églises étaient pleines dans l'intercession. First, the churches were full right after that. Everybody was praying, right? Do you remember? Fait intéressant, en 2002, donc un an après, aucun pays n'a légalisé le mariage gay. One year later, no other nation legalized homosexual marriage. Et à partir de 2003, ça a été la foire euh, ananas, on va dire. But, in 2003, it all started over again. Et aujourd'hui, nous en sommes à 29 pays qui ont légalisé le mariage homosexuel. Today, 29 nations of the world have legalized homosexual marriage. Et je crois qu'il y, y a même quelque chose de très intéressant qui va se passer avec la Suisse. La Suisse, et je crois, euh, euh, le 26 septembre, ont un référendum pour savoir s'ils vont légaliser. In Switzerland, on the 26th of this month, they're going to have a referendum to decide whether or not to legalize Donc pour moi, ça sera vraiment intéressant de voir le, le résultat de ce fond, parce que là, c'est un référendum. C'est le peuple qui vote. Because it's the people that are going to express their voices. Bon voilà, ben maintenant, vous êtes contents, on est dans l'apostasie. Right, so Mais j'entends très bien, oh là 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 là, je, je vois aussi l'heure, j'entends très bien les, les, euh, les remarques de certains chrétiens qui disent « Mais l'apostasie, euh, l'Église, on est là quoi ?» Nous l'Église, on voilà, on n'a on, on pas renoncé à la foi. We haven't given up our faith. We're not yielding to that. Ah ouais? Oh really? Huh. Ah ouais? Really? Ah oui? Is on n'a pas so? renoncé à la foi? You didn't renounce your faith, is that right? Aujourd'hui, certaines églises bénissent le mariage homosexuel. Listen, certain churches are blessing homosexual Mais ça, c'est le début des, des, des festivités. Il, 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 il marie même les ministres de Dieu homosexuels. And they even dans, have pastors that are homosexual that get married. Quelle heure est-il à, à l'horloge de Dieu? So, on God's calendar, what time is it? In Nous sommes opinion? en pleine apostasie, frères et sœurs. We are in full apostasy. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui m'étonne, qui est sorti de la bouche de Jésus. Something surprising came out of Jesus' mouth. Il dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? He said this: When the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Come on. Hmm. On prie pour le réveil. Listen, we're praying for revival. Je suis d'accord à 200%. I'm 200% in agreement with that. Mais il faut prier que l'église se réveille d'abord. But we need to pray first that the church wakes up. Que nous soyons conscients des temps que nous vivons. That we are aware of the times we live in. Oh là là, Seigneur. Bon, je prêcherai la suite le <rire> dimanche prochain parce que I think I'll have to do the second part of this message next Sunday. Parce que je veux pas massacrer le message. Donc je vais vous laisser déprimer pendant, <rire> pendant une so maybe semaine. I'll just leave you all week long. Et I la semaine that? prochaine, vous serez en, en feu et en joie. <rire> Then next week, you can come back and get encouraged. <rire> Tout ça pour dire que c'est important de connaître dans quel temps nous vivons. I share this with you because it is so important for you to understand the times in which we live. Donc pas pour que nous vivions dans la peur. Not to live in fear. That's not the point. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que nous sachions quelle mentalité nous devons avoir dans ces temps. The goal is to know what mentality should we have, what mindset should we have during these times. Pour que nous réalisions. So that every one of us realize. Qu'est-ce que le Seigneur a mis à notre disposition en tant qu'Église? What has the Lord made available to us as the Church of God? Que nous réalisions que les temps sont difficiles. So that we realize that we do live in difficult times. Et je vais finir quand même avec un point positif. But I want to finish with this point. Parce que je vais pas vous laisser déprimer pendant une semaine. I won't leave you discouraged. There is some good news, okay? En même temps, c'est une bonne nouvelle. It is good news. Parce que c'est une bonne nouvelle que que le Seigneur revienne. It is good news that Jesus is coming back, Amen. right? C'est une bonne nouvelle que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, It is... vienne avec justice, avec force, juger le méchant. It is good news that the Lord of Lords and the King of Kings, the Son of God, is coming back to judge the nations. Mais le temps que nous vivons, frères et sœurs, c'est le commencement de l'accouchement. But where we are now are just the beginning of what we call birth 
pangs. Et c'est ça la bonne nouvelle. That's the good news. C'est vrai que nous sommes dans les débuts des douleurs. We are in the beginning of the birth pangs. Mais dans les douleurs de l'accouchement. But birth pangs are important. Ça veut dire que nous allons subir des souffrances. We will endure suffering. Nous sommes dans des moments où nous ne pouvons plus, euh, 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 comment dirais-je, travailler pour notre confort. We can no longer afford just to live for our own comfort. Et vous savez, lorsque, lorsque nous avons nos enfants, Régine et moi, you know, when we had children, my wife Régine and I, euh, il y a euh, la, la sécurité sociale qui, qui, euh, qui, euh, qui donnait des cours aux parents. The, at the time, the social security services would give courses to parents. Avant l'accouchement. Before the child was born. Donc on appelle ça des, des cours de préparation d'accouchement. So those were called uh, preparing for your birth. Ça veut dire que tu te prépares mais pour de faux. <rire> so you're getting ready but you haven't given birth yet. Donc je me, je me souviens, on apprenait, donc Régine apprenait à respirer. So in those courses, Régine would have to learn how to breathe. Et moi j'étais dans mon rôle de, de papa. And I was there like the father in my role. Et je lui disais, vas-y, respire, respire. So I would coach her. Breathe, Allez, on, breathe. On, était, on était en situation. All right, believe like you're in the situation. Breathe. Vas-y, respire comme ça, oui, comme ça. Allez, vas-y, yeah, respire. Come on, you ça. can push, do this. Push, push, breathe, breathe, breathe. Push, push, push. <rire> Tiens-moi la main, ouais, ouais. Et le jour de l'accouchement est arrivé. Now, the day of the birth arrived. On était hyper entraînés. We were all trained. Surtout moi. Especially me. <rire> Et les douleurs ont commencé à arriver. So that's when the birth Started. Et ça commence à arriver de plus en plus. And it became stronger and stronger. Et moi j'avais mon chronomètre parce qu'on m'avait dit que dès que ça commence à avoir un intervalle entre 3 et 4 minutes, mon gars, tu prends ta voiture et tu vas directement à la clinique. Donc j'ai pris mon chronomètre et je vois au bout de 3 4 minutes. OK, il faut qu'on y aille chérie. Okay. Allez. Rappelle-toi de l'entraînement qu'on a eu. Don't forget we've been trained for this. Donc j'ai pris ma voiture. So I took my car. J'ai fait un excès de vitesse avec ma petite 4 I sped with my little car. I even went past the speed. Et je suis arrivé à la clinique. I got to the clinic. Et donc j'ai pris ma femme, etc. Je, je l'ai ai amené dans, dans, la, dans la salle de, 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 de réveil. Enfin, pas de réveil. De... <rire> What do you call that? De travail. I took my wife to the maternity ward. Mais c'est réveil aussi parce que là ça, ça a un rapport un peu avec l'église. Donc l'église faut qu'elle soit réveillée pour accoucher. The church needs to be wide awake to give birth, right? Dans la salle de travail. So I went to the maternity ward. Et donc là c'était pour de vrai. Now this was the real thing. Donc moi je disais à Régine, vas-y vas-y respire respire respire. So I told my donc c'est elle qui a toutes les douleurs entre parenthèses. Vas-y respire. Moi j'avais bien appris ma leçon. Now I learned how to do this. Et à un moment donné j'ai vu son regard, elle avait envie de dire, mais tais-toi. <rire> Mais moi j'étais dans mon rôle. But I was in my role of the father. Et à un moment donné, donc c'est au, au moment de l'accouchement, ça devenait de plus en plus dur. The closer the birth came, the harder the contractions. Surtout pour moi. Especially for me. Parce qu'une chose que j'avais pas appris dans les dans les dans les cours d'accouchement, c'est qu'il faut pas donner la main à une femme qui accouche. <rire> Never do that, brother. Don't put Dans your ton coude. <laughs> give them, give her your elbow to squeeze, not your hand. She'll break Elle avait tellement mal. Je disais, vas-y, vas-y, vas-y. Et d'un seul coup, elle m'a broyé la main. <laughs> With one squeeze, she demolished my hand. <laughs> Squeezing it. Et on attendait un, 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 un événement heureux. Et je te prie de me croire que vu la douleur que j'avais, c'était pas un événement heureux pour moi. We were expecting a great uh, event. Mais ni pour Régine. But it wasn't fun. <laughs> Donc, frères et sœurs, nous sommes dans ce temps. So that's very similar to the times in which we live. Et c'est pas le moment de dire non, non, je veux plus y aller. C'est trop tard. You know, it's too late to say. Le okay, travail I can't est déjà anymore. en mouvement. Because the uh, labor has already begun. On a besoin de toutes tes forces. We need every part of your strength. On a besoin de tout ton sérieux. Every part of your commitment. On a besoin de toute ta consécration. Every part of your consecration. On a besoin de toute ton intercession. Every part of your On a besoin de tout de tout ton être, de we, toute ta concentration. We need your concentration, your, your, your whole being. Pour donner naissance. To give birth. À ce pourquoi nous prions depuis des millénaires. Amen. Of that thing we've been praying for for 2000 years. Réjouissons-nous. 
rejoice. Oui, ça sera dur. Yes, it'll be hard to oui, give ça birth. va faire mal. Yes, it'll hurt. Okay. Oui, peut-être qu'il y aura des douleurs que tu n'avais pas prévues. <rire> There might be unexpected pain, like from my hand. Mais le résultat But listen, the result is worth it. sera magnifique. The result is magnificent. Amen. Amen. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. On va prendre un temps de, avec le Seigneur, un temps de louange. I'd like to finish this message by coming to the feet of the Lord in worship again. Simplement pour faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Just have some time heart to heart with the Lord today. Et demande au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux encore plus. Simply ask him, open my eyes, Lord. Afin que je ne sois pas troublé. So that I would not be shaken. Mais que je marche vraiment dans la foi. That I would walk in faith. Que je sois excité par rapport au temps dans lequel je vis. And that I can be excited about the times we live in. Et que je sois sérieux avec ma vie. And that I would be serious about my life. Seigneur, nettoie Stop tout ce qui games. doit être nettoyé dans ma vie. Clean by the Lord, purified by the Lord. Et ouvre mes yeux. Lord, open my eyes. Fais que je sois, je fasse partie de ces hommes, de ces femmes qui aiment la vérité. I want to be among those who love the truth. Et qui détestent l'injustice. And hate unrighteousness. Hallelujah. Hallelujah. Donc, merci encore, Pasteur Jean-Pierre. Thank you, Pasteur Jean-Pierre, for this message. J'espère que ce n'était pas trop frustrant d'avoir un message aussi complet, euh, sans avoir euh, toute la liberté de le donner d'un coup. I hope it wasn't too frustrating for you to have 10 pages so dense and Mais, not enough time. Bah, juste la partie que tu as, que tu nous as livrée, c'était déjà assez bien costaud. But even what you gave us this morning was pretty euh, solid. Pas? Uh, en tout cas, c'était costaud pour moi. It was definitely the case for me in any case. Um, J'aimerais peut-être dans ces quelques minutes ensemble et, 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 et j'aimerais compris encore uh, avant, avant de clôturer. I'd like us to pray again uh, before we come to an end. J'aimerais revisiter juste ce commentaire que tu as fait. Dans chaque saison, il y a des nouvelles armes. I want to come back to what you said about every new season has new weapons. Et, et ça m'a rappelé un petit peu de la vie de, du roi David. It actually reminded me a little bit of the la life Bible of King David. Il, il, il s'est combattu contre un ours. As he was being trained, he il fought a bear. Un lion. He fought a lion. Il s'est combattu contre Goliath. He, then he fought a giant. Les Philistins. And then the Philistines. Les Amalekites. Then the Amalekites. Uh, et plein d'autres Ik et Ite et Ien par All la suite. All kinds of other enemies and tribes that were threatening him. Uh, au même temps, il a eu des combats à l'intérieur. But at the same time, he had internal warfare on, going on. on voit comment Dieu, en chaque saison différente, euh, il n'y avait pas que des, des ennemis à l'extérieur, il y avait aussi des ennemis à l'intérieur. And the same is true for us. We don't just have enemies around us, we have enemies on the inside. Peut-être, euh, tu peux parler juste un instant de, de, de ce... De, euh, un phénomène, euh, cette réalité spirituelle. Would you take a minute to just address that spiritual reality? Euh, Qu'est-ce que ça fait que... Ok, une fois que je commence à maîtriser certains géants, il semblerait que les données changent. J'entre dans une nouvelle saison et je suis face à, à des problèmes encore plus grands. Because I get the impression, you know, we've conquered one giant, we okay. come into a new season, and then there are bigger giants. Uh, so, Dites-nous à quel how moment do we ça s'arrête. Deal with it, and how, when does it end? Qu'on a fini une fois pour tout. When is it all over? Uh, <laughs> et et qu'on puisse entrer vraiment vraiment dans ce temps de, de vacances spirituelles. When can we go on vacation, spiritually speaking? Uh, et, et, et voilà, on, 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 on se repose sur nos acquis. <laughs> and rest on our laurels. Je, te, je, te, je, je suis vraiment content que tu me poses la question. I'm very happy that you asked that question, Pastor Robert. Mais la réponse est dans la deuxième partie de mon message. <laughs> the answer is actually in the second part of my message je, next je week. Je vais répondre en partie. But I'll give you a, a sample. Je crois vraiment qu'il y a un temps où, euh, où, euh, où ça s'arrête. Il y a un temps, un temps de repos. I do believe there will be a time of rest. Ce qu'on peut appeler un peu euh, dans, dans la vie du chrétien, la retraite. You can call it a spiritual retirement in the life of a Christian. Et ce temps de retraite, c'est quand Jésus sera là. When Jesus has come back, that's when we'll have that opportunity. Le temps qu'il n'est pas là, c'est le combat. As long as he's not come back yet. Le combat et le combat. We're in a warfare. Et ce qui est intéressant avec le Seigneur. This is what's interesting with the Lord. C'est que dans chaque combat, dans chaque bataille à laquelle nous faisons face. 
battle that we confront. Il y a toujours un bénéfice. There's always a benefit, a reason for that battle. Chaque bataille gagnée nous prépare pour la bataille suivante. Every battle that we go through is to prepare us for the next battle. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on ne doit pas avoir peur des, des, des combats. That's why we shouldn't be afraid of spiritual warfare, guys. On ne doit pas avoir peur des combats euh, externes. Whether they come from the outside et ni des combats internes. Or whether they come from the inside. Et je crois que même ce qui est plus important, c'est de combattre l'ennemi qui est à l'intérieur de nous. I think it's even more important to deal with the enemy on the inside. Et trop de chrétiens et de chrétiennes font la paix avec l'ennemi qui est à l'intérieur de nous. And this is the problem. Too many Christians are making peace with the enemy on the inside. Donc l'ennemi qui est à l'extérieur, Dieu va, va nous aider à, à le pulvériser si nous sommes fidèles à, à traiter l'ennemi qui est à l'intérieur. If we remain faithful to deal with the enemies on the inside, God will give us what we need Mais to nous deal nous with the enemies on the inside. Nous négligeons de travailler à, à, aux ennemis qui sont à l'intérieur. Et, et le deficit. Seigneur euh, euh, suscite des, des batailles esprit. God does it on purpose to reveal the enemies Il on the inside. Il veut nous apprendre la guerre. He wants to teach you war. He wants to train your hand for war. Et frères et sœurs, la foi chrétienne, c'est pas euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, puis on fait des bisous à tout le monde. You know, Christian faith isn't just oh all is well, life is uh, wonderful and let's kiss each other. Un petit peu de temps en temps, mais la foi chrétienne c'est combat. There is that, but listen, a lot on est dans un combat, dans une guerre. It's spiritual warfare because we're in a war. On veut devenir de plus en plus comme Christ. And we want to become more and more like Jesus. Et être, être, être intentionnel par rapport à aller aux ennemis qui sont en nous. Ne pas permettre à, 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 comment dire, à la susceptibilité, à l'irritabilité, à la colère de demeurer dans nos cœurs. Even things like irritability, anger, frustration, sensi over sensitivity. Et s'il y a un temps où on doit vraiment combattre ces ennemis et les vaincre, c'est aujourd'hui. If there's any time that we need to conquer those enemies, it's today. Parce que les batailles auxquelles nous allons faire face seront pour les personnes qui auront traité ces ennemis avant. Because the ones who are going to be ready to face the enemies on the outside are the ones that have been de la able même façon, to conquer the ones on the pardon. inside. <laughs> de la même façon que David n'aurait pas pu vaincre Goliath. S'il n'avait pas fait la peau à l'ours et au lion. Had he not yeah. the lion and the bear. Yeah. Ben, je, il, il fut, quand moi j'étais un, un jeune chrétien. Listen, when I was a young Christian. Euh, et probablement c'était pareil avec toi. That's probably Sam, the same for you, Sam. Je, je connais un petit peu ton parcours. Mais, mais on, on a grandi avec cette notion. En, en fait, on nous a appris l'intensité. I grew up with, we were taught how to be intense. Tu vois, de, de, que, que le royaume de Dieu souffre la violence, mais que le, il n'y a que le, les violents qui le, qui, le, qui le prennent de force. The scripture most often quoted was that the kingdom of heaven suffers violence, and the violence shall take it by force. Et si tu dans le royaume, il fallait faire preuve de violence. So to enter into the kingdom, you needed to be violent against the enemy. Bien évidemment, une violence sanctifiée, mais un vi Obviously, mais, vois, parfois on est violent avec nos frères et sœurs et on est gentil avec le diable. <laughs> But the problem is, we're violent with our brothers and sisters and we're nice to et, the et, devil. Mais Dieu s'attend à ce qu'on soit violent avec, avec le diable. But Amen. the God wants us to be violent, violent avec with le the devil exactly. and with sin et in our lives. Les uns avec les autres. But nice with each other. Et, mais je ne vois pas ça. But I don't see. That yet. Tu vois, je, je, je vois euh, une espèce d'assistant spirituel. I see Christians that are on spiritual moindre, welfare. Euh, le moindre problème que j'ai intérieur ou extérieur, bah, ça devient maintenant le problème du pasteur ou des anciens. Tu vois, And here's what happens: they see the problems on the inside. They decide, okay, it's the pastor's job to take care of those problems on the inside, rather than taking care of themselves. So, what do we need to do to encourage people to be Comment intense? Nos, nos à devenir plus violent dans En prêchant, la... <rire> en prêchant la parole de Dieu. Et en, insistant... word of God for one. et en insistant sur le fait, et ça fait partie aussi de mon de ma deuxième partie. You're getting all the parts for my message next week. Anticipe, mais, mais... Second part of it. La seconde partie. Et quelque part, je crois que l'Église doit réaliser First of all, the church needs to realize something. que on n'a pas le choix. You don't have a choice. Yeah. 
La semaine dernière, on a parlé du prix à payer. Last week, we talked about the price to pay. Mais il faut qu'on soit conscient d'une chose. But you need to be aware of this. Tout le monde va payer le prix. Everybody yeah. is going to end up paying the price. Tout le monde va payer le prix de gré ou de force. By, them, right. by their own choice or by force. <coughs> Mais la meilleure façon de payer le prix, c'est de gré. The best way to pay the price is yeah. to choose to do so. Il y a deux façons de payer le prix. There's two ways to do so. Soit tu réalises, ok, je vais payer le prix. Other, one is you realize, okay, I know I need to pay the price. Parce que j'ai compris qu'il faut que je sois intentionnel, que je sois intense dans ma vie. I've understood I need to be intentional, I need to be deliberate. J'ai compris qu'il y a une course à gagner. I know I have a race that I need to win. Et peu importe ce que ça me coûte. No matter what it costs me. Je vais courir cette course. So I am going to finish Et je vais that atteindre race le but. And I'm going to reach the goal. Et même si je dois passer par la souffrance, peu m'importe. Even if I have to suffer, it doesn't matter. Et ce genre d'attitude reçoit les bénéfices d'avoir payé le prix. We'll get the benefits, receive the benefits of having paid the price. Re reçoit ce poids de gloire dont parle la parole de Dieu. Receive the weight of greater glory that the Bible talks about. Et il y a la deuxième attitude. Now here's the second attitude. Qui dit non, le prix est trop élevé, je veux pas payer le prix. The attitude that says, oh my gosh, that is just too much of a price to pay, I don't want. Et ça, j'appelle ça la folie. I call that craziness. Parce que le prix, tu vas le payer de toute façon. You are going to end up paying the price sooner or Mais ce qui est grave, c'est que tu vas payer le prix beaucoup plus fort que si tu avais payé le prix à l'instant T. But tu devais le payer. The price will be higher. If you don't choose to pay it et first. le prix sera tellement élevé que ça va ruiner ta vie. And it can wreck your life. Donc qu'est-ce que tu veux payer so, which way do you Quel pay prix the tu veux payer Un prix qui ruine ta vie do you pay the price that's wreck your life? Parce que tu aurais été forcé de, 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 de recevoir ce que tu n'as pas semé Because you've been forced to. Ou un, ou, ou un prix où tu auras investi ta vie, où tu auras réalisé que ta vie compte pour quelque chose. Or the price that you pay when you realize your life it counts for something. La chose la plus importante, frères et sœurs. Listen, the thing that is the most important for you, brothers and sisters. C'est notre âme, c'est notre vie. Your soul, your life. C'est là où on va passer notre éternité. Because that depend, that will determine where you spend eternity. Et il faut qu'on se réveille en tant que chrétien. We yeah. need to wake up as Christians. Yeah. De pas aimer cette vie sur terre tellement qui est tellement jolie, tellement belle. Don't be so attached to the things of this world. On travaille pas pour ça. We're not here for that. Amen. Yeah. La vie passe comme ça. Because life can be over in an instant. J'ai 61 ans aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé entre le fait que je sois sorti du collège et maintenant <laughs> I'm celebrating my birthday and I'm like what happened between the end of high school and now? Where did the time go? J'ai des, des enfants de 40 ans. I've got children des who petits are 40 enfants, years le, old. L'aîné a 12 ans. The oldest grandchild I have is already 12 years old. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai qu que pas vu? Where's the time gone? It's so fast. La vie passe comme ça. So yeah. quickly. Yeah. On pense qu'on a tellement de temps quand on a 20 ans, 25 ans, You know, when you're 20 ans, years old, you think ans, you have years and years ahead of you. Mais yeah. t'arrives à... Then you go, à l'âge où j'arrive. Oh man. Et tu you get dis, to my age wow. and you think, what happened to the time? Yeah. Yeah. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie What did I do with my life mm. Wow. Amen. Pasteur Jean-Pierre, Jean et puis après je passe le micro à Sam. Euh, ça, ça me rappelle d'une publicité euh, que je voyais quand j'étais gosse. That reminds me of an advertisement I saw as a child. Il y avait un, un, un gars qui arrive dans une station d'essence avec sa voiture. There's a guy that gets to the gas station et, bah, with il, his car. Il dit à l'attendant, écoute, j'entends un bruit bizarre dans le moteur. And he tells the guy at the gas station, I'm hearing a strange noise non, under gars, my hood. Il regarde dans le moteur. And so the guy lifts the hood and looks. Il dit au propriétaire, il dit, bah, euh, monsieur, il faut absolument que vous fassiez un vidange, changement de filtre et tout le reste. And he responds, you need to change your oil, you need to change the filters. C'est bien passé, mais il faut faut, faut vraiment le faire. You need to do it. Et bon, le gars, il demande euh, et combien ça coûte. And so the guy says, how much will it cost me? Ben, le gars, il donne le prix. And so he gives him the price. Ah, là, le, le propriétaire de la voiture était très contrarié. Il dit, oula, mais c'est cher, ça. 
But the owner says, Il dit, bah, so expensive. vous pouvez le payer maintenant. And the guy responds, you vous can pay that price now. Vous payerez plus tard. Or you can keep driving in that condition bah, tu and vois, you can pay gars, the price réfléchit, later. The guy thinks bonne about plume, it. Hein. Et il dit, bah, euh, bon, on verra ça plus tard. And he says, eh, we'll talk Prends about it voiture, later. Il il fait même pas deux kilomètres. And he drives away. Et la voiture tombe en panne. A mile later. Le moteur complètement bloqué. The car dies, the motor, il a, the il engine le, le, le gars au, à la station so d'essence. So he calls the guy at the gas station. Il dit, euh, vous pouvez envoyer quelqu'un pour me remonter la voiture. Can you send me a tow truck? I broke down. Parce qu'il tombe en panne. Il dit, d'accord, bon, vous aurez payé pour le vidange, okay. la remorque, euh, et tous les dégâts que tu as fait à votre moteur. For the oil change, for the filter change, for the tow truck, and for the manual labor to fix the motor. Je n'ai jamais oublié cette pub. I have never forgotten that advertisement. C'est exactement ça. Et, et, et même dans les petites choses. And it's true ça, even in the little things. Je me lève things. tôt le matin et le the corps veut rester encore vivant. The fact that you get up early in the morning even though your body wants to sleep later. You know? Et j'entends cette pub qui, qui, qui repasse And I think about that advertisement. Paye un petit peu maintenant. You can pay a little bit now. Vous payez beaucoup plus cher Oh, you can pay a lot later. Les petits, c'est mieux que beaucoup. Exactly. D'accord. Okay, so that's my conclusion. Il pleut dehors, il now. fait froid. Okay, it's cold outside. Je dois faire mon footing. It's raining. I'm going to go jogging. Et j'entends la voix. And okay. I hear that voice. Paye un petit peu maintenant. Pay the price now. Paye plus. Or pay a lot more later. Then you regret it. Mm. Hmm. Fais bien le jeûne de Daniel. You can do the Daniel fast. <laughs> Juste 21 jours. It's only 21 days. Ou or else. Paye beaucoup plus cher plus tard. Uh, tout à fait. Pay a higher tout price fait. later. Et, et wow, c'est vraiment, s'il vous plaît, frères et sœurs, c'est vraiment un message pour nous à saisir. Brothers and sisters, this is a very important message for all of us to get et, hold of. Et j'espère que, bon, je pense que Dieu voulait nous donner juste un petit humour parce pour mieux avaler le message qui est dur. dur. I think God gives us humor sometimes to make the Amen. hard messages easier to swallow. Il y a un swallow. élément de correction dans la voix de Dieu ce matin. There is truly some correction in God's voice this morning et, for His uh, people. Parce, parce qu'on n'est pas convaincu qu'on peut tout perdre. Because we're not yet convinced that you, we could lose everything. Et je suis pas du tout un complotiste. Now I'm not one of those conspiracy theorists. Mais je, je suis, je, mais je suis un étudiant de l'histoire. However, I am a student of history. Et uh, Dieu m'a mis à cœur de de d'étudier uh, l'effondrement de l'âge de bronze. The Lord put it on my heart to study the collapse of the age of bronze. Notre ère présent, because il a jamais eu un temps où la terre était aussi riche. There was no other time in history aussi apart prospère, from the bronze age. Et aussi stable. That was so rich, so stable, so de prosperous. De bronze, it was called the bronze et on, age. On a à peu près deux ou trois ans. Wow. Two or three years. That's all. Le monde entier a coulé. The entire world mm. fell apart ah, after the bronze age. And affiche. I'm talking about Égyptiens, huge empires. Assyriens, right. uh, Hittites, Babylonians, the Hittites, the Babylonians, the Assyrians, la Chine, mm. even all the way to China, se sont totally wiped out. Et, et, uh, ils ont cessé à exister. And they no longer exist. Mm. Alors là, j'ai dit, wow. Yeah, I saw that and I'm like, oh man. Il faut vraiment qu'on saisisse. Hein. Exactly. We need to understand Désolé. something here. Okay. Thank you. Um, je pense que ce qui est important à noter, uh, ce que le Seigneur veut attirer notre attention. The Lord really wants to bring our attention to something. Pendant que vous étiez tous en train de parler, je, je, je pensais à une situation spécifique que j'ai vécue des années de cela. As you were speaking, I thought of a situation I went through several years ago. Trop de fois, on est, on est trop focus sur nos propres bobos, sur nos propres besoins. So often, we're so focused on our own needs, our own wants, our own desires. Et qu'on oublie autour de nous, il y a des gens qui souffrent. And we forget that there are people around us who are suffering. Et comme Pasteur Robert l'a si bien dit, c'est que comparé à certains types de personnes dans le monde qui vivent aujourd'hui, on est hyper bien. You know, we're doing well compared to certain people in the world today. Je dirais même qu'on est ultra super bien. I would say we're doing really well, like super well. Vous savez que je me réveille, j'ai pas besoin d'aller de, 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 me poser la question, est-ce que j'aurai l'eau pour boire, même pas pour me laver. You know, when I wake up in the morning, I don't even have to ask myself, I wonder if I'll have water to drink today. Et je pense que le focus serait de l'enlever nos yeux 
sur nos bobos, nos besoins et de le focus sur qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur. Et certains d'entre vous, peut-être aujourd'hui, avant qu'on qu quitte ce culte, vous devez prendre une décision, commencer à vous impliquer dans les affaires de papa, dans le royaume de Dieu. Some of you need to make a commitment today before you leave this room to be involved in the Father's business. Oui, j'ai mal aux jambes. Yeah, I have a sore leg. Okay. Mais je peux aider quelqu'un pour avancer. But listen, I can help someone else in their situation. Oui, j'ai un peu faim, mais je peux partager la moitié de mon pain avec mon voisin. Okay, I'm hungry, but I can share my bread with my neighbor. Que vas-tu faire? What will you do? Yeah. Et on a dit, soit on paye maintenant ou sinon on paye plus tard. As we said, we can pay the price now or pay it a lot more later. J'aime bien switcher la, la situation. Si j'étais à, à la place de quelqu'un qui avait besoin de mon aide, comment est-ce que j'aurais aimé que cette personne agisse? And sometimes I put my place in, myself mm. in the place of someone else. If mm. I was needing help, how Je would sens I vraiment, Pasteur Robert, Pasteur Jean-Pierre, qu'il y a l'urgence du Saint-Esprit que beaucoup doivent prendre des décisions ont commencé à s'impliquer. Jésus a dit, je m'occupe du business de mon Père. There is an urgency in the spirit and God is calling his children to take care of his father's business. Et c'est pas votre pasteur qui va vous le dire. It's not the pastor's job to do the father's business. Tu sais ce que tu dois faire. God knows what you're supposed to do. Toi qui me regarde, toi qui es ici, tu sais ce que Dieu t'a demandé de faire. God is asking you To do something. Je vais juste demander à nos pasteurs de nous conduire dans ce temps de prière Let's pour clôturer. Let's have a time of prayer to close our service. Mais pourquoi pas uh, toi tu commences dans ce sens-là. Ensuite, Pasteur Jean-Pierre, uh, tu, tu clôtures. D'accord. Alléluia. Père, nous te remercions pour cette parole si interpellante. Father, thank you for this important word. Père, nous ne voulons pas être des occuteurs et oublieux, nous voulons être des pratiquants. We don't want to be people who listen and then forget the word. Alors, nous prenons tous l'engagement de commencer à nous impliquer pour les affaires de papa. So we make a commitment today to take care of our heavenly Father's business. Père, je prends l'engagement, Seigneur, devant le trône de Dieu, devant les anges, devant l'ennemi, devant mes frères et mes sœurs, devant l'Église de Dieu. Father, today I commit myself before your throne, before my brothers and sisters, before the angels and the demons. D'arrêter de trouver des excuses pour faire ton business, Seigneur. And I determine to stop making excuses. Amen. To do the Father's business. Yes. Au nom de Jésus. In the mighty Quand je quitterai cette terre, Seigneur, que ce soit euh, révélé dans le cœur de chacun que Samuel était un homme qui s'occupait du business de son papa. Que ce soit ainsi sur ma famille. And my whole family as well. Que ce soit spirituel ou naturel. Whether it be my natural family or my spiritual family. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Seigneur, nous te remercions pour cette matinée. Thank you for this morning together. Pour la façon dont tu nous as parlé, Seigneur. And in the way, for the way that you spoke to us. Et Père très saint, je prie afin qu'aucune des paroles que tu nous as dites ne tombe à terre. I pray that every word that was spoken would not just fall to the ground. Mais chacune de, de, de tes paroles, Seigneur, nous saisisse le cœur ce, ce matin. But that the, every word would grip our hearts. Et nous pousse, Seigneur, au changement. And push us, et nous pousse, us Seigneur, à la transformation. To change, to be transformed. Et nous pousse à te désirer encore davantage, Seigneur. And to desire you more and more. À connaître ta, par ta parole plus que jamais. To know your word more than ever. À réaliser les temps dans lesquels nous vivons. And to realize the, the times in which we live. Pour se saisir, Seigneur, de cette vision que tu as pour ces temps particuliers. So that we can apprehend your vision for this particular time. Non seulement pour ma vie. Not just for our individual life. Mais la vie de ma famille spirituelle, mon église. I pray this over my life and that of my spiritual family, my church. Et même l'église avec un grand E, Seigneur. And for the church, the body of Christ. Seigneur, suscite en nous cette intensité. Raise up an intensity in our spirits. Cette ferveur d'esprit. The fervency of the spirit. Renouvelle, Seigneur, cette passion, Seigneur, dans nos cœurs. Renew that passion in our hearts. Yes. Cette passion pour les choses du royaume. Passion for yes, the things God. of the kingdom, Amen. God Almighty. Dans le nom puissant in the de Jésus. mighty name of Jesus, we pray. Et Seigneur, nous nous repentons de toute apathie. Right now, we repent for apathy. De toute négligence. Negligence. Et de tout sommeil. Sleepiness. Saint Esprit, réveille-nous. 
Réveille-nous, Seigneur, pour en, encore up, pendant ces, ces deux, deux semaines de jeûne qui, qui nous, fast, que nous allons euh, 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 faire. That we will be doing together as a Chaque matin, Seigneur, réveille-nous. Yes. Chaque matin, Seigneur, change-nous, défie-nous. Yes. Yes. Positionne-nous, Seigneur. And position us pour ces temps particuliers. For this particular time. Et je prie, Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne reste en reste. That no one would remain left out. Mais que chacun d'entre nous prenne, prenne part à l'œuvre puissante que tu fais. Each person would be committed to the work that you have nous, destined us for in the mighty name of Jesus. Amen. And everybody said, Amen. Alléluia.